乖女儿啊，你冷静点啊，冷静点啊！这是顾家虽然有钱，但是顾玲玲是个残废啊！我要是嫁过去，一辈子就毁了。胡子，这可是江城第一大家族，我偏得送给我两千万，你不嫁谁嫁？郑腾，这倒是个好主意，叫这个傻子替苏苏嫁过去。反正他妈那个老贱人早都死了，他又在乡下待了十几年，没人知道他的身份。不要，不要，郑腾，你还在犹豫什么？这个傻子又不要这么便宜，这是一举两得呀！好，就让他嫁过去。不要，我不上车，爸爸不要拍死我，我不上车，不要！哎呀，我要爸爸，我要爸爸！赶紧上去！哎，麻烦你了，管家，这孩子呀，舍不得家。庄云，离开了，也许去。了。这白素素怎么有点不对劲？难道是悲极生闷？本来还想着怎么脱离白家，接近顾成平。没想到竟然让我代替白素素嫁给他！这，这，这，你个贱人！哎呀，爸爸，爸爸！我马上上就给你报仇了。大少爷，白素素带回来，给那个女人送去。一个残废，脾气还挺大，我绝不能被顾成挺赶回去。帅哥哥，你不要摇摇吗？你要给你唐老师，你不要敢摇摇回去，他又会揍摇摇屁屁。白素素是个傻子。你娶了个傻子回来，送我这个废物，倒是挺般配。我让你够了，回去告诉那个女人，这个傻子我要。至于顾氏集团的继承，顾明那个蠢货还不够资格。太好了，太好了，帅哥不敢，我走了。不是白素，到底是谁？我是瑶瑶呀，阿姨说，只要怀上你的宝宝，就给瑶瑶买洋娃娃。帅哥哥。我们轻轻的，轻轻生宝宝。去死吧，顾成平！顾总，你要的人。怎么不亲了？帅哥哥，瑶瑶心碎。顾总，你找到白少爷。顾成平在找我，你先出去玩，我待会儿来找你好吗？你要饿。江淮，你带他去。你要去找我了。顾总，该死，就差一点。算了，反正我今晚顾家，可不是今晚。顾总，文静，您说你找白小姐找那么久？我突然出现在您怀里啊！找了这么久，既然主动送上门了，顾总，您和白小姐之间到底有什么缘分？我们决定，绣心绣。老大，顾家的地形图已经复刻，马上放给你。你他妈瞎呀？没长眼睛是不是？你要骂瑶瑶，瑶瑶空空。哼
，管家跟我妈说顾晨婷那个废物娶了个小傻子，该不会就是你吧？这什么呀，长得还挺可爱的。你个臭八怪，你要才不是！你他妈骂我什么？臭怪！我，哎，啊，你怎么说个？啊！啊！臭八怪摔倒了，好羞羞呀！你他妈故意的是吧你？呃，是你自己摔倒的。今天要是不给你点颜色看看，你是真不知道我的厉害。回来，顾晨婷那个残废一定满足不了你吧？晚上一个人一定很寂寞。啊？什么是满足呀？曹操，我教你啊，做完这件事情，我们能生宝宝。嗯，好呀好呀，生宝宝。丑八怪，怎么不继续生宝宝了？送他，送他！啊！救命啊！救命！帅哥哥，救命啊！你们在干什么？大哥，这个傻子他打我！帅哥哥，他要跟我生宝宝，还扯外洋的衣服，弄伤洋洋。顾明，老四，我可以成全你。大哥，大哥，他他骗你的，他胡说的。完了，收费了。啊！那、啊、那。啊顾晨婷，你不能打！啊，顾晨婷，我限你三天之内把顾氏集团交给我。顾氏集团交给你，你还没那个资格。我怎么没有这个资格了？我再没有这个资格，也总比你整天缩在家里，只会拖累集团强啊。是吗今天只是给你一个小小的教训，若还有下一次，你手里的那些股份也没有存在的必要，丢出去！啊，顾真婷，帅哥哥，你那站起来了，你的腿真的好了？好没好，你试试不就知道了。或许是包容，或许是温柔，或许是一阵寒风。是不是很疼？不疼，帅哥哥，你真好。他们都说瑶是傻子，不跟瑶玩，可瑶才不是傻子呢。谁敢说你傻？有谁说你傻？你告诉我，我打烂他们的嘴。帅哥哥，你为什么对我这么好呀？你是帅哥哥的老婆。我只对你好，也只有你有这个诉求。帅哥不能踏我脑门，要是变傻了怎么办？傻了，傻了我养你啊！妈，上菜。妈，好多热热。顾晨婷，要亲自喂我吃饭。好香好香，帅哥你也吃。鸭子，这顾晨婷不会是个变态吧？这都不嫌弃。自己会洗吗？好，来，早吃个豆腐。我不傻，要不洗。嗯，这就好了。帅哥哥，跟瑶一起洗白白。李三三，要给你脱衣服。瑶，别闹。帅哥哥，脱光光。帅哥哥，你是要和我生宝宝吗？没错。生宝宝，小笨蛋，一个人在浴室里小心点，有事叫我。顾晨婷，你到底想干什么？
我找到他了，你放心，我会照顾好他的。臭小子，老子冒那么大风险把你绑了，我家是拿不出个亿，我他娘剁了你！想救他，拿十个亿来。半小时之内钱到不了账，就撕票。你是谁？我是谁你就别管了，我已经给你的家人发消息了，我们赶紧出去啊！操，真的！站住！快跑！快跑我光着脚，浴室有小兔子拖鞋，给你去拿。嗯、天气冷了，一定要注意保暖，不然老了会得风湿。帅哥哥，你很老吗？嗯，我就比你大三岁。什么是完整的睡眠？哇，帅哥哥，遥遥五岁，那你今年八岁了，还会算加法，不算笨。睁开眼，犹豫的指针，该不该挽留，让你陪在身边？听话，时间不早了，快去睡觉吧。帅哥哥，我们去上保房呀！这么想要啊？来，我来满足你的愿望。白洛瑶，叫你嘴贱，叫你嘴贱。啊！我的我的初吻，等一下直接把他敲晕。好了，亲亲完了，十个月以后，宝宝就会从你的肚子里跑出来，可以安心睡觉了。顾神庭，你这是什么意思啊？啊！医生伤回来了，啊、顾晨天他就没有残废，那是他装的。什么装的？这次我们千万不能坐以待毙。当初那场车祸他没有死，唯一日后查到是我们做的，那可就全完了。干脆我们一不做二不休。哎，三天之内帮我解决掉一个人，我给你一个亿。一个亿，除掉顾成婷，手笔还真不小。老大，接不接？为什么不接？我本来就想杀了顾成婷，现在还白赚一个亿，是比划算的吗？顾成婷，看来想杀了你的人还真不少。那边在催了，说你要是再不快点儿，就把你不行的消息扬传外界呢。什么东西？啊？你敢命令我？帅哥哥，你去哪？我也要去。你在家乖乖的待着，我出去一趟。帅哥哥，你不要我了吗？听话，没有不要你。我去公司处理点事情，你在家乖乖待着。
我要福妈给你做好吃的。好吃的。福妈，她想吃什么你就给她做。我今晚回来的晚。好的，少爷。我要吃水晶小笼包、奥尔良烤翅、慕斯、沙拉米苏。哇哦，我什么都给你做。顾总，董事会站在顾明那边的人，我已经全部都解决了。嗯，找个机会。直接把顾明踢出故事。你先上去。谁派你来的？说，到底谁派你来的？顾总，我，你等我啊，我马上就叫人来。不行，再这样拖下去，不仅杀不了顾胜平，还会暴露。你究竟是谁？对方到底给你许诺了什么？今天你就算你是杀了我，你也逃不出这里。逃不出得去，试试才知道。等什么呢？还不动手？试试，可都是我在全国买的限量版哦。你要是不喜欢，我就丢了。还会算加法，不算呗。为什么？该死！你装傻嫁给我，就是为了杀我。不，可你还是没有刺中我的要害，不是吗？瑶瑶，你还是心软了。你闭嘴，顾总。顾总，你干什么？别出声了。顾总，少长吧，你没事吧？我那边跑了。快去快去快去！少没事，我我怎么去医院？顾长亭，我都要杀你了，你为什么还要上放我？顾总，停车场那边监控我都查过了，视频资料已经都被人销毁了，看来对方是有备而来。不用查了，不用查了，你都说了对方是有备而来。至于对方是谁，我心里已经有数了。你是说，尔夫人？哎呦，陈婷，这是怎么了？哥。我我我听说你受伤了，你你没事吧？我还死不了。哎呀，你这孩子出了事儿也不知道说一声。我还没向外界说出我出事的消息。你真的知道？啊啊！我我我刚去了趟公司，楼下保安跟我说的，说你来医院了，班模都快担心死了。担心死我，还是担心我没死？陈婷，你说这话可就不对了。我们可是一家人，怎么会害你呢？是啊，我还活着，公司的事情还轮不到你们接手。你们先回去吧。啊？家里那边传来消息
说睡不着。你干什么？往那边跑了。你都要杀了你了，为什么还要放过我？当初看到的那一幕，真的是你杀了我妈妈吗？白苏苏，那是你们家傻子吗？傻子也敢来这么高级的餐厅？接近古城亭失败，也脱离了白家，我没有装傻的必要吧？傻子，看什么呢？啊、傻子，你敢打我？打的就是你，下次再让我遇到，就不是一个巴掌动静。你不傻了？以前傻，代表一直傻。我贱，你不怕我告诉爸？我已经从白家嫁出去了，和白家没有关系。如果你觉得你是三岁小孩。被欺负要要找爸爸，那我也没办法。龙鹏，他欺负我，你要给我报仇啊！傻子，给苏苏道歉。傻子，给苏苏道歉。傻子说谁呢？说你呢。耍我。臭女人，敬酒不吃吃罚酒，你知不知道这谁的地盘？傻子，你知不知道他是谁？他可是叶家的叶二少，动动手指就能把你给捏死。这家餐厅可是有他的股份，还不赶快给我道歉！我要是不能，龙鹏，他平时在家就这么欺负我的，你要替我做主呀，把他扒光了丢出去！好，好，好，都依你啊！傻子，本来这件事道歉就算了，现在。我让你跪下来给苏苏舔鞋，一边舔一边道歉。废话真多，几岁了，只会放狗血。你敢骂我、啊？白洛阳，你快放开！哎，贱人，快放开我，不然我要你好看。是吗？那我倒要看看，我这么美，还能怎么变得更好看？白洛阳，他可是叶二少，赶紧放开，不然叶家一根手指头就能捏死你的。向我道歉，休想！哎，我啊，道歉，道歉，道歉！啊，对不起，对不起，白露呀，我错了，我错了！哎呀，快放开我，剁了我！叶连少，你没事吧？羞辱我！经理，给我滚过来！叶少，你怎么来了？发生什么事了？他妈的！看到我被人在这羞辱吗？把这个女人衣服给我扒光了丢出去！这位小姐，您得罪了叶少，还是请您出去吧。我花钱来吃饭，还没吃完就被赶着走，这是哪门子道理？您得罪了叶少，是叶家在江城的地位高低。我让你把人扒光丢出去，你怎么听不懂人话？到底有什么用？叶少。挑战你的权威！来人，叶少，把这两个人给我衣服都扒光，丢出去！他真的棒！贱人，敢威胁我！叶少，白洛阳，你快放开！他要是受那么一点，你就完了！这不是，白洛阳。你别乱来，我放你走。现在说这话是不是有点晚了？那你想怎样？简单，跪下给我磕头，再叫我几声姑奶奶。你放我回去。哎，好，姑奶奶，我错了，你可以不放过我。现在就叫给我听。姑奶奶，我错了。这次就放了你，再有下次，就不是今天这么简单了。为何绚烂叫人不空？为何爱我？我总算找到你了。为何等待
都徒劳无功，为何？您怎么来了？我的女人在这受了委屈，我能不来？哇，好帅的男人！好啊你，白洛英，你明明已经嫁到了顾家，竟然还和别的男人私混，你就怕我告诉顾晨晴？顾家出了你这么一个婊子吗？你嘴巴给我放干净点！这位先生，你还不知道吧？白若瑶，我的姐姐，她从小就没了妈妈，而且还是个傻子。你呀、啊，有妈生没妈教，可天生就是个笨。你打我！经理，三分钟之内，我要让他们离开我的视线，否则这家餐厅也可以歇业。你们两个都给我滚出去！这个餐厅不毁，我可是这家餐厅的主，让我滚出去，我都不带罚了你。两分钟，来人，把他们给我丢出去！走，放开我！他妈的，知不知道我什么来头啊？信不信我让你死无葬身之地？经理，十个，十个。顾总，实在不好意思，怠慢了你和双方。这样的情况，我不想再看到第二次。想往哪儿跑？顾晨晨，你干什么？你放我下来！安静点。你们最好给我滚远点，以后见你们一次打你们。你给我等着！认识劳斯莱斯，白洛阳那个贱人怎么会认识这么有钱的男人？叶总，你没事吧？我也不知道为什么我姐姐突然就变得那么厉害了。厉害！今天的耻辱，我们叶家是一定要还回去的。白洛阳，你绿了顾晨晴，死定了！想干什么？我刚刚好歹也算救了你，就这么不领情啊！我已经发现白素素的小动作了，就算没有你，我也不会受伤。你这么说，是不是有点伤人了？顾晨婷，你到底想怎样？给我个明白！我只是想，好不容易找来的老婆，总不能就这样跑了吧？你别忘了，我是来杀你的。那只是你的感受，而且。你确定不先帮我一下？是不是弄疼了？我的下手太重了。没事，不疼。你别忘了，我可是要来杀你的。可是。你没有统治我的要害。如果再给我一次机会，我绝对不会心软。是吗？我再给你一次机会。你真以为我不会杀你吗？我赌你不会。这个疯子。说说吧，你的目的？是你要杀我，还是有人派你来？这重要吗？当然重要。是我想杀你，这原因，十年前你是不是杀了一个女人？那是我妈妈。我没杀她。如果不是你杀的，那十年前在废弃工厂死的那个女人，是谁杀的？顾春婷，只要你说。我就愿意给你个机会，相信你一次。不是我，我也在调查。十年前我被绑架了，是陆青远救的。什么？我妈救了你？妈，你可要替我报仇呀！
白鹿窑那个贱人不知道在哪勾引了个野男人，看样子还挺有钱。你说真的？白鹿窑那个贱人不傻了，还勾引别的男人？嗯，今天连燕二少都吃了鳖。哼，他现在不是顾家的少奶奶吗？我听说顾晨婷阴晴不定，手段变态，他敢背叛他？肯定让他吃不了，东着走。妈，我等不及了。那个男人比叶荣同帅多了。我要是能和……<笑>我说呢，原来你是看上那个男人了。你放心，我肯定帮你。回门他也不回，看我让你爸怎么样收拾他。怎么了？收拾谁呢？正头，你回来的正头。白洛瑶那个死丫头，现在都傻了。你说什么？他不杀了？白洛瑶这个死丫头，在他妈死后傻了那么多年，现在居然不傻了？这这啊！给你发什么呆呀、啊？我不傻了。好什么好啊？刚好就在外面勾引男人，是顾家知道的，你不白家就完蛋了。爸，你要给我做主啊！白洛瑶不仅不傻了，还打了我跟杨少。什么？竟然敢打你？是啊，爸，杨少在江城的地位可不低，要是把这笔账都算到我们白家头上怎么办？我现在就给他打电话，让他滚回来！你说的都是真的，千真万确。如果你不信，可以去调查。顾晨听说凶手不是他，难道真的还存在另一个真凶？喂，你敢背着顾家在外面找野男人，你赶紧给我滚回来！蓝素素又跟你告状了。不管什么原因，你马上给我回来！要是你没有回门，我会用鼻子回门。顾家那么有钱，凶手一定很阔绰吧？你一心想着离开，你跟不走，你真的能完全割舍白家吗？我爸宠爱小三。但他好歹把我养大，我不至于那么冷血无情。所以呢，你还要把一个随时可能杀了你的人留在身边吗？我知道你的目的，可最起码知根知底，就算没有你，也会有另外一个女人。毕竟，我的车祸可不是意外。你是被人陷害的？我已经锁定了几个人，还没有完全确定。他们最怕的，就是我站起来重新回到公司，而我，也需要一个女人。万一我遭遇什么不测，好歹，也有人来继承我的家产，不是吗？这是结婚协议书，协议结婚一年，我清理掉我身边的蛀虫，你找到真凶，我们就离婚。我不跟你结婚，我也能找到。我掌握的线索比你多，而且你也需要我来应付白家。恰好了，很好。干嘛？岳父不是要我们回去吗？你现在神志清醒了，又是我顾晨婷的夫人，我们风风光光的回去。顾总，您来了。房间里最好的。都拿上来。总公夫人，有你喜欢的吗？这件怎么样？夫人，有你喜欢的包吗？就这个。这么多年，还是第一次有人对我这么无微不至。顾晨婷，希望你没有骗我。好看吗？还行
。那你还看什么？去，把这些所有衣服都是他尺码的，通通打包送到顾家。好的，顾总。你买这么多干什么？多吗？多。只要你喜欢的，全世界都不止。怎么回事，瑶瑶？你先去逛一会儿，我处理点事情，我一会儿过来找你。好。当年创立的珠宝品牌，现在的分店都到江城了，规模还不赖嘛。你好，这位小姐，您需要什么？这条看一下。李小姐，你可真有眼光、嗯，这可是杰克大师的限量款，全球只有十条。十条？杰克那小子还模仿起我这个当师傅的来了，所以我说这几款只出十条，包起来吧。真的吗，小姐？这条项链可要一千万呢。嗯，就它了。慢着，这条项链我要了。还真是原价不赔，怎么又贵了？这可是海洋之心，是杰克大师的最新款作品。白洛阳。你买得起吗？服务员，给我包起来，我是双倍的价。这我先来的。你先来的又怎么样？你买得起吗？什么？你这是香奈儿的最新款？不可能，我去店里订了，根本就订不到。又是那个野男人给你买的吧？谁给我买的？和你有什么关系？白洛阳，你还真是了不起啊！傻了这么多年，现在好了，立马找了个冤大头给你花钱，不知道，贱货！你打我！白素素，上次的巴掌还没挨够。叶叶少，他欺负我。白洛阳，欺负素素就是欺负我。这下上场，可是我叔叔干的。你信不信我让他把你轰出去？这条项链我要了，花钱。两千万。这条项链给你。抱歉，这位小姐，店里有规矩，讲究先来后到，钱多并不能插队。你疯了吗？这可是两千万，做了这单，光提成就够你吃好几年的了。抱歉，小姐，这是我们店里的规矩。叶少，他欺负我，都骑到我头上了，还拒绝我，气死我了！不仗义的蠢货，信不信我让我叔叔把你轰出去？大庭广众，你居然无缘无故打人！这位小姐，我没事，这条项链我不要了，让给他们吧。这条项链我不要了，让给他们吧。算你识相，还不赶快刷卡！叶少，你真好。你喜欢就好了。这个我要了，这个我要了，我先要。那个我要，这个给我包起来。小姐，这两样加起来一共一千二百万，你确定要吗？少废话，全都给我包起来！叶少有的是钱，用得着你担心吗？是吧，叶少？呃，没错，这才几个钱嘛，就算是一个亿，我也掏得起。这没关系，让给他们吧，我再看看其他的。哎，这这一柜台东西我全都要了。小姐，你你确定吗？确定，我就要让你有钱。也买不到。叶少，怎么了？这些东西我不是给自己买的。咱们不是说一直要见家长吗？我给阿姨送见面礼，还有些我会告诉我妈是你买的，你的心意，她肯定会到处说。你说好不去，到时候所有人都知道我白素素嫁给了江城最厉害的男人。素素，你真这么想的？那当然了。像某些人不知道在哪儿找了个野男人，要是让顾家的顾晨婷知道了，怕是不知道要死多少回。好啊，那我倒要看看，这加起来上亿的珠宝，叶少到底是谁？这位先生，刷卡成功了，你今天一共消费了一亿两千万，看吧，白洛阳。叶少有的是钱哇！叶少真厉害啊！我要好好感谢叶少呢。你什么意思？到账一亿两千万元。我的钱不会到你这儿。白洛阳
，你到底做了什么？你不是说我靠男人吗？这家店呀，就是我在外边野男人呢。嗯，谢谢你让我赚了一个亿，现在我又能婚后了。白洛阳，你故意的，你耍我们？这可是你自己买的，不我很好奇，到时候你是送给你妈的珠宝比较多，还是送给叶鹏的珠宝比较多？有钱，不买了，钱还给我，就去其他地方买。便宜了你这个贱货！退钱，这钱很快就退不了了。就是你，小子，到底是什么人？这家店是你的，我告诉你，把钱给你退，不然等我叔叔过来，你和你的店都得滚滚的上场。我的店，我也很好奇，你和你叔叔要让我们怎么滚？什么？欺负我的侄子，想活了是吧？我马上过来。我等着，等我叔叔来了，死定了！哇，我好怕怕哦。知道怕了就好，上次旧账，这次新账一起算，就想放我。现在立刻跪下，给我把脚舔干净。舔干净了，高兴。叶少，你看他们现在都不敢说话了。<笑>要是不想舔也行，跪下，从我的裆下钻过去，学三声狗叫，我也能接受。来人，还不快钻！叶少，你没事吧？叶少，妈的，打老子！还不快给老子上！这事我负责。住手！你终于来了，在我的商场，谁敢欺负？就是他！就他欺负你老婆，就是个小白脸！闭嘴！顾先生，实在对不起，都是他们冒犯了你，我在他们向您道歉。听说这个商场的老大是你叶芳？不不不，这里的一切全都是赢得。我想来道歉，说，我找你来是给我撑腰的，我道什么歉呀、啊？你，畜生！是啊，叶叔叔，这都是他们的错，你怎么能让叶少向他们低头呢？你又是什么东西？我是荣鹏的女朋友啊！我闭嘴！贱蹄子，你赔起我们叶家的门吗？还不赶快给先生和他夫人道歉！刚才他让我们舔鞋，还让我们钻裤裆，一句道歉就行了。什么？叶、嗯、家，卑职做老板，带上女人，给我滚！白洛阳，你给我等着！叶芳。你这是在自作主张，顾总，叶家就这一个男丁，还是给他一条活命的机会吗？这样处理，就是太……算了吧，毕竟他们今天还让我干了一个硬活。多要善良，这次我放过你们叶家。谢谢顾先生，谢谢夫人，谢谢顾先生，谢谢夫人。叔叔，你别总听我说，放开我，起来！苏苏，你放心，我一定不会放过他们。白洛瑶一而再，再而三的欺负我，都欺到我头上了，可是你一点办法都没有。叶荣鹏，咱们分手吧，你根本就配不上我。苏苏，这次我向你保证，我已经想要整他们的办法了，你一定要相信我。真的？哎呀，真的呀！这次我不但要让他俩闹掰，而且还要让那婊子身败名裂。那好吧，我就再给你一次机会。知道你最爱我了吗？啊、哦！要不是看叶家有几个钱，我才不会和你在一起。要是再失败，我就一脚踹了。妈，叶家靠不住，你是没看到叶龙鹏那个叔叔看到白鹿阳和他的金主吓得不行，那个男的说不定大有来头。哼，白洛瑶这个贱人真是够骚的了，到处勾引男人。行了，你俩别说了，苏苏。你要觉得叶家不行，就赶紧换。江城那么多名贵，我们家素素一定能找个更好的。就我们素素的美貌，什么样的男人没有啊？那当然。不过吧，白龙瑶一头牛，他是不是不把你放在眼里？孽女，他敢！你眼里到底还有没有我这个父亲？爸，白素素对我做了什么？真的不知情吗？他是你妹妹，你就不能让着他点吗？
，你敢？我让你查到十年前绑架案，查到了吗？啊，已经全部找到了。穆氏集团大少爷被绑架，救出后昏迷一月，废弃工厂，死者定为他杀，案其中一个。老大，这就是十年前的消息，刚上架就被封杀了，这可是我花了好大力气才找到。我爸和我说，妈妈是死于顾城林之手，只是顾家封锁消息，随后他就带回来小三和白素素。老大，有没有可能是你爸撒了谎？白素素会比你小一岁，这显然是你爸出轨的结果。我装傻这么多年就是为了这个，但我从来没有把我妈的死想到他身上。不管怎么样，我不要找出真相。你帮我找到十年前救治我妈的医院，我要拿到体检报告。没问题。陈婷，你怎么来了？我不是跟你说了吗？你进公司，我包你一年。我可没说答应你。没有拒绝，就是答应你。我不知道你跟我老婆什么关系，但请你以后保持点距离。我和他走得近不近，不需要你来说。没事你很安全。喂，问你什么意思啊？什么叫我很安全？吴晨婷，你要带我去哪？带你去公司。你说真的？我可从不骗人。等等等等。怎么了？我可以去，不过你要担忧一个条件。什么条件？我不要空降，并且你不能暴露我的身份。你们总裁夫人这个头衔让你丢人？那倒没有，只是我的身份不适合暴露，不仅是在公司。还是在白家，我就只能是白洛阳，替嫁给顾家的白洛阳。反正把你带到公司，也是避免出去招蜂引蝶。在我眼皮子底下，非要送个小员工，也不是不行。好，我同意了。我的顾夫人，你眼瞎了，走路都不看路。是你撞的我吧？你，是你啊？你是谁啊？美娇，我是你中学同桌呀，白洛阳。什么同桌？我可是海归，你别搞错了。你是……哎，行了，你也配和我比？看看你自己穿的都些什么东西，连个牌子都不是。你可别为了和我攀关系，在公司说和我认识啊。这都是意大利私人高定，可比牌子货还要贵。林美娇现在怎么和中学差距这么大？林美娇，白洛阳。胡主管，跟我来，我带你们两个去入职。哎，大家停一下，我给大家介绍一下，这两位啊是我们今天新来的同事，林美娇和白洛瑶，大家欢迎。不过这个新入职的有的是海归，看林美娇穿的可是香奈奈的衣服，不会就是她吧？对呀、啊，应该是。哎、你啊，坐那儿。你啊，坐那儿。美娇，你是从国外回来的吧？哎，美娇，听说你在国外待了二十年，刚回来是不是不太适应？还好，不过呀、啊，这国外的空气就是好。洛阳，我那个位置太阴暗了，我给你换吧。我也喜欢阳光。美娇说了想坐这儿，你为什么不理解他？洛阳，谢谢你，这个位置本来就……洛阳，美娇是从国外回来的。从小到大都在国外，纯正的海归，你抢什么？美娇，你连中学都在国内，怎么变成黄小娇？白洛瑶，谢谢你把位置让给我。今天中午我请你吃饭吧。白洛瑶，你矫情啥呢？跟坐角落去啊！算了，刚进公司低调点，免得到时候顾晨婷怎么戏谑我，暂且忍一会张涵，顾总，洛阳的入职办好了。嗯，夫人的入职已经办好了。你还是等我下去。就是说
统裁夫人的设计图，然后把这个人，他对他这个图。哎，张特助，你这是？没事，帮总裁送点东西来。帮总裁送东西给林美娇？他什么身份？张特助，你怎么来了？什么？总裁夫人居然在我们部门？总裁交代，别怠慢。明白明白，张特助，您放心，我一定好好招待招待。胡主管，张特助怎么来了？张特助说啊，总裁夫人就在我们部门。真的吗？总裁夫人也在，是谁呀、啊？说是今天新入职的，那就只有白洛瑶和林美娇了。肯定是林美娇，你看她身上的衣服都是大牌，不像白洛瑶，一看就是个乡巴佬。对，没错，林美娇肯定是总裁夫人。咱们要是跟总裁夫人搞好关系啊，之后在公司肯定如鱼得水。顾总，那那已经送过去了。嗯，让福妈准备一下，让她把家里所有的甜品都送到税局。好。哎，宋大夫人，你怎么不说明你自己的身份呢？啊、你看，我就不怠慢你了吗？我不是不让顾成林暴露身份吗？又骗我。胡主管，我。哎，梅娇啊，你看。我今天怠慢了你，你可千万别要告诉总裁呀、啊！再说了，你应该早早的说你总裁夫人的身份嘛，是不是？这群蠢货把我当成总裁夫人了？胡主管，他不是，没错，我就是总裁夫人。我不说呀，也是不想搞特殊对待，你不用放在心上，胡主管。那怎么行？就是啊，美娇，今天见你第一眼我就知道你不平凡。是啊，美娇，以后啊，你可要多多照顾我们了。美娇，你是总裁夫人。美娇不是？难道你是？洛瑶，你是不相信吗？我刚回国就和总裁结婚了。我不说呀，就是不想节外生枝。没想到啊，陈平他就是不想让我受委屈。明白明白。<笑>美娇，我们部门啊，最近就是竞选了个组长，我觉得你是海归，哎，能力大家有目共睹。这样，组长的位置就交给你，薪资翻番。提升加倍，谢谢胡主管。美娇，你真厉害！我记得设计部部门选组长也是要看实力的吧？你怎么能让一个刚进公司的人当组长？这里有你说话的份吗？一个新人也敢质疑？算了吧，胡主管。像他这种人呀，这辈子也见不上什么高阶层的人，没必要生气。这样吧，我请大家喝咖啡。好，好，好，好，好。妈，这个月怎么还没给我打钱？这点钱哪请得起这么多咖啡？哦，我想起来，我家佣人给我准备了下午甜点，我等会儿让他直接送过来。这咖啡太苦了，我不爱喝。林美娇，你还要装到什么时候？我装什么了？我就是总裁夫人。这可是总裁特地让张特助给美娇送过来的。白洛瑶，你就别掩护了。洛瑶。如果我不是总裁夫人，总裁为什么会给我送牛奶呢？因为那是送给我的。总裁能给你送牛奶？你做什么梦呢？你不会把自己当成总裁夫人了吧？白洛瑶，你太让我失望了。不仅仅是牛奶，还有这个包。这个包呀，可是意大利手工定制牛皮，全球限量款。牛皮包，真的牛皮包可烧不烂。你敢试试吗？我有什么不敢的？这儿，我们尊贵的总裁夫人，花开去日，好评反向做到十二元了。吴花开，让我帮你。梅娇，你的包是网购的假货。这个，这个是。夫人，你是在叫我？这是副总家的佣人送来的甜品，说要交给总裁夫人。我就是。哦，对了，你把这个包拿回去给佣人，就说我今天早上出门太急了，拿错了。你告诉他，以后不许他跟我买一样的包了，这样很容易弄错的。好的，我就说嘛，美娇怎么可能背假包呢？原来是给佣人拿错了。是啊。
，我们家那个佣人啊，他说我眼光好，所以啊，就偷偷的老是买跟我一样的货。今天出门啊，肯定是我拿错了。李娇，真羡慕你呀、啊！好精致的甜品啊，没挑，我给你点菜，既然还可以送甜品来，这明明是陈婷为我准备的。这么高级的甜品，也是你这个实习生配吃的。你怎么来了？不怕别人说闲话了？有人冒充总裁夫人的身份，你管不管？怎么回事、啊？我现在就去解释清楚你的身份。怪不得顾氏集团各个方面都能做到最优秀，唯独珠宝方面不行，实在是里面的烂人太多。我的好老婆，有主意了？是有个小主意。哎，算了。先不用你去暴露我的身份，这次我免费帮你把公司里的住宅都装好。那就辛苦老婆大人了。我先去忙了。洛阳，你这设计一点也不超人。虽然顾总设定的十万奖金你拿不到，但你也不能糊弄吧。我主打的就是复古款式，沃氏集团在珠宝方面做的一般，就是因为针对高端客户没有很好的作品展现。我设计的这款珠宝一定能打进江城的高端人群。洛阳，我倒是觉得你这幅作品还不错，你设计完之后把稿子交给我，我帮你交上去。美娇，你眼光真好，这幅作品确实不错。胡主管，这可是我花了三天三夜才设计出来的作品。好作品，妙呀！哎，美娇，这次十万块的奖金肯定是你。胡主管，你这眼光真是太好了，我一定啊会在顾总面前替你美言几句。白洛阳，有事吗？没什么。我就是想告诉你啊，这有的人啊，天生差距就很大，别妄想着癞蛤蟆想吃天鹅肉。林美娇，你是装上瘾了？你真以为自己是总裁夫人？我就是，你不承认啊，也没有办法。我告诉你啊，我忍你很久了，你一而再、再而三的质疑我的身份。这一次你设计的作品要是不行啊，你就给我滚出公司。好，那我们这一次就提笔好了，看谁的作品最后拔得头筹。你输定了！上车。劳斯莱斯，这么贵的车，白洛瑶怎么配坐？简直，被人包养的下贱体质，还整天装的这么神气。知道了，我马上就回来。妮儿，你回来了！哎呀，我今天啊，帮用的那个大户啊，收了好多好的食材。哎呀，他们呀，都让我带回来了。哎，我给你装上了，最爱吃的牛排了，先吃啊。<笑>哎呀妈，这是江城又不是乡下，你怎么还啃馒头？臭死人了！桂雨儿，你你你不想看我吃，那那我不吃了啊！来，吃。青菜青菜，天天就知道吃这些，那牛排都是别人家不要的。我吃，你自己吃吧。你、啊、住在这种破宿舍。我怎么会生在这种家庭呢？还有个这么没用的妈，连白洛阳那个贱人都比不过。李娇啊，这钱忘给你放桌子上了啊！你走了吗？
瑶瑶，到家了，我去停车，你先进去。站住！混账东西，这是好大的排场，非让我求你是吧？爸，就是他，那天当众羞辱我，害我吃了面子。快给你妹妹道歉！你难道就不问问他做了什么吗？你妹妹比你年龄小。他做任何事情都是应该的，你知不知道？叶家已经大发雷霆了，到处找我。那你怎么不告诉他我在顾家？你姐姐，我知道你心里怨恨我，但是我们怎么说也是一家人。我今天也不是非要你给我道歉，只是来好心提醒姐姐你，在外面不要玩得太花喽。我可不想你的提醒，没玩的花，还真不一定。站住！爸，你看他。咱们等了这么久，他也不请你进去坐坐。你才不请我进去！这里是顾家，没有顾承庭的允许，我不能私自带人进去。得了吧，姐姐，你在外面都被别的男人给包养了，还会怕顾承庭？我知道顾承庭长得丑，还是个残废。不管怎么说，他也是你丈夫。你在外面给他戴绿帽子，这才是不合时宜吧？被男人包养，你说的是我吗？是你。你疯了，野男人！这里是顾家，你竟然敢对顾承庭的女人搂搂抱抱？抱了又如何？顾承庭，你老婆出轨了，快出来，快出来！哼，你打我！好女婿，你一定要见义。那个叔叔年龄小，不懂事。奇怪，这个人似乎有点眼熟。他是顾承庭？不可能，顾承庭是个残废，他这么高大威猛，哪里像残废？叔叔。你们白家好大的胆子！当初要嫁的明明是白素素，你们竟然敢找人替嫁，我怎么心动？呃，罗瑶和素素都是我的女儿，手心手背都是肉嘛。当初顾家只说要我的女儿，具体是要谁，这样。开着明白装糊涂，你还真是有一套。这不是真的，这不是真的。瑶瑶，我们先进去。这豪华的房子，要不是白龙瑶那个贼，这些都是我的。那个好女婿啊，我来没别的意思，我以为你那个长颈的女儿，是不是做了什么对不起你的事儿？瑶瑶很好，还用不着你们操心。哎呦，瑶瑶，去把买的礼物拿过来。既然岳父都亲自上门了。就不用我们亲自去一趟。哎呦，女婿，咱们都是一家人，别那么客气吧。<笑>无妨，毕竟我还要和你们谈一样东西。什么东西？<笑>陆清雅的骨灰。瑶瑶痴傻的时候，在你们家受了不少苦。据我所知，她母亲的骨灰到现在还没下葬。在白家，我希望你们可以交出来。不可能，那个素素。我们一切可以商量了。爸，你怎么不早说那个男人就是顾承庭啊？这样我也不用委身于顾明和叶荣鹏了。不懂，回去再说。事情办的怎么样了？放心，废。白洛阳，这一切都属于我。你抢不走！你怎么知道我妈妈的骨灰在白家？随便查一下就知道了。我也想把我妈妈的骨灰带走，可是我爸一直把它放得很好，连我都不知道在哪。他今晚已经答应了，问题不大。夫人，时间不早了，去洗漱吧。张怀，去帮我调查一个人。查谁？白正腾。我要白正腾的所有资料，不能有半点纰漏。
，动静在十年前。那你怀疑当初绑架你的人是？还没有证据，先不要打草惊蛇。希望是我的破解。什么？六七十岁的老头子，白洛瑶还真是下得去手啊！为了钱，也没必要这样吧？真是看不出来，还以为只是穷点儿，结果人家呀是有对象的。对象是个老头子，以后他们走出去啊，不知道的还以为是爷孙俩呢。这以后要是真生了孩子，这孩子会叫人了，还不知道叫那个老头叫爷爷还是叫爸爸呀？嗯。哎，洛瑶，这今天早上你怎么来的呀？别人送的。洛瑶，不是我说，这女孩子呀，还是洁身自好一点的好，别什么人的车都上了。你什么意思啊？嗯、哎，大家把手头上的工作呀都停一停。这次我们部门交上来的设计稿呀，我都看了。我宣布呀，这次设计小组最优秀的作品啊，是这个，设计的很棒。哎，这十万块钱奖金啊，会和你的下周工资一起发放。谢谢副主管，这是我的作品，不是他的。白洛阳，你胡说什么呢？这是你的作品，这就是我的设计图。我说你怎么这么好心帮我造？原来你是要偷。白洛阳，你疯了吧？众目睽睽之下，你抢我的作品，你怎么证明是你的？我当天设计的时候，刘娜可是亲眼所见，是不是刘娜？我我没有。白洛瑶，你怎么能冒充总裁夫人的作品呢？看到没有，白洛瑶，你这个冒牌货还装到什么时候？白洛瑶，你别太过分。美娇可是总裁夫人，更是海外留学回来的海归，只有她呀，才能设计出这么完美的作品。你呀、啊。别在这儿哗众取宠啊！胡主管，就因为他顶着海归，顶着总裁夫人的头衔，你就直接断定这幅作品是他的？没错，你可是设计部的主管，每一样东西都应该经过严谨的流程，你就这么不负责？你还敢质疑？啊？喏，你还敢揍我是吧？白洛阳。你给我放手！白洛阳，你居然敢打我！你知不知道这里是哪里？我可是这里的主管，你信不信我一句话就干了你？这一巴掌还给你而已。什么垃圾胡主管，眼睛长屁股上吗？你。白洛阳，你这也太目中无人了！你不会以为傍上七十岁的富豪大爷就觉得公司是你家开的吧？就是，你不知道被多少人玩过。什么七十岁的大爷？你们在胡说什么？白洛阳，大家都知道了，昨天晚上来接你的是包你的金主吧？小娇可是看见了，是个老头子呢。同为女性，你居然造我的黄谣！我可没有啊，是大家都看见了。都看见了。反了反了！居然敢打总裁夫人，你不想活了？美娇，你赶紧让顾总过来吧，我看我是管不住他了。你一定要让顾总过来，给我们做主呀！就是美娇，你可是总裁夫人，哪能受这样的委屈？赶紧让顾总过来吧！美娇，快打电话让顾总过来！快点快点！林美娇，我给你个机会，打电话吧。你给我等着，老公啊，我被人欺负了，你快到设计部来。嗨，装的还挺像，电话都没拨通，顾总恐怕是想来也来不了吧？怎么回事？美娇压根没打。美娇，你什么意思啊？你这都不愿意让顾总来？我还是说你真的不是总裁夫人？质疑我，我就是总裁夫人。我老公那么忙，他哪有空来设计部？你别在这丢人现眼了，白洛阳。我告诉你，你被开除了，给我滚！这个女人到底是不是总裁？万一真的是，我岂不是捅娄子？知道没？你被开除了，赶紧滚！随便两句话就糊弄住你们了，有你们这群人在，真是顾氏集团的不幸。你还敢口出狂言？你给我滚！
，顾总。你总算来了，这个女人啊，不但在设计不闹事，还打了总裁夫人，还打了我呀！胡涛，你也就吓唬，总裁夫人都没人做。啊？谁打的你？去石门房问，别打了。你，你吗？就是你，顶着总裁夫人的名头，在设计无药物扬威，胡作非为是吧？顾总，顾总，我错了，我再也不敢了，顾总。冒充总裁夫人可不是我的本意啊！什么？他是假的？白梦瑶才是真正的总裁夫人。完了完了，总裁肯定要怪我们。楠子，这边工作是不是要没了？你被开除了。顾总，我求你了，我不能失去这份工作呀，顾总。张凡，顾总，设计部所有参与这件事的人全部开除。是。全都完了，早知道就站白洛阳那边。闲人，都是你！怎么这死闲人？都是你害的，都是你害的，都是你害的。设计部的人开掉了一大半，只是为了给我出气。这些蛀虫留在公司里也没有用。这些年他们一点业绩都没有做出来，我早就想把他们开了。其次。你干嘛突然停下？小妖，你是我的，没有人可以伤害你。你别忘了，我可是要杀你的。这件事情，我会调查清楚。喂，林峰。之前花一个亿让你做掉顾澄清的那个人出现了，他要求见你。在哪？凯瑞会所。知道了。你去哪儿？我有急事要出去一趟。张怀，顾总，你派人去跟进瑶瑶，保护好她。总算来了，是你找我？啥呀？我都已经知道你是谁了，没什么可隐藏。没想到呀，这顾沈庭的枕边人。杀了白洛瑶！我不知道你在说什么。白洛瑶，你就别装了啊！我已经调查清楚你是。做这点垃圾，你想抓住我？不妨，我不是傻。白洛瑶呀，白洛瑶，这次为你专门弄的东西，感觉怎么样呀？贱人，都是因为你，你分手。白素素，你确定是因为我，不是你自己的原因？我对素素一见倾心，要不是你三番五次打我的脸，说不定和素素已经结婚了。蠢货，你还真是天真。嘴硬啥？我给你下的可是好东西，我看过一会儿你的嘴还硬不硬。传给你们了，一秒都不错，全部给老子录下来。哟哟哟，长得真不错，滋味肯定很好吧？我先来。你不傻了之后，还挺诱人的嘛！哎，走、哎、啥？啊、哎，他妈的，往哪儿跑啊你？啊！真的解决了？苏苏，我发誓，这次一定要他身败名裂。够了，叶荣鹏，你搞清楚，咱们两个就不是一个世界的人。你以为叶家多厉害吗？顾晨婷还不是动动手指就能碾死你们！素素，你什么意思？白洛瑶当初是代替我嫁进
。现在顾城平不残了，我应该和白洛阳换过，我才是顾家的少奶奶。素素，你过河拆桥，工作那么多，花那么多钱，你还需要甩了我？给我滚！信不信，我去顾城平那里说几句，让你们叶家。爬不起来，白素素，陈婷，你是来找姐姐的吗？我告诉你她在哪儿。陈婷，你是干什么呀？带走。红明，我杀了你。<笑>之前你仗着你有顾晨婷，害得我手差点都断。今天你觉得还有谁会来救你啊？识相的话，今天给我关一点，我保证。待会我会问你一点啊！别来，快来！快出人命了，把他带走。为了他的手脚，得到重凤面前。七天之后召开股东大会，他们全部提出故事镜头。是。嗯你要不好好想想，到底是谁胁迫的谁？小雅，你胁迫了我，我会不负责任吗？我算了。我怎么能道德绑架你呢？毕竟昨天晚上是你胁迫了我，被我拒绝以后，不甘心，所以要。打住！我我负责，负责好吧？别说了，我昨晚是被叶荣红骗来的，结果后来又遇到顾明，他们人呢？他们，叶荣鹏和白素素被我抓了，顾明手脚都废了，现在。估计在轮椅上坐着呢。哎，妈，我好疼，胳膊抬不起来，我、啊、我腿也抬不起来。儿子，这到底怎么回事？张怀，我要你给我一个解释。顾总说了，七天以后召开董事会，将你们二人踢出顾氏。至于为什么，问他就行。您自己也说了，您是二夫人，不是当家人。儿子，你到底做了什么？顾晨婷会下这么重的手？我我我我就是想上了白洛阳而已，没想到被他给撞见了。什么？你也太冲动了！那白洛阳好歹也是他娶进门的妻子，这不是公然挑衅他吗？妈。我好疼，我是不是下半辈子都站不起来了吗？医生，医生，我儿子检查怎么样？病人软组织受伤严重，且里边的骨头被人砸得粉碎，得靠自己自行恢复。如果三个月没法下床的话，可能后半辈子就得在轮椅上度过。什么？坐轮椅？儿子，你等着，这件事儿妈绝对不会算完。白洛瑶。顾晨婷，你们给我等着！白
白正腾，你好大的胆子！这是怎么回事？还不是你那好女儿勾引我儿子，害得顾真婷废了明儿的双手双脚。我儿子要是以后娶不到老婆，这件事儿我肯定算在你头上。妈，你跟他废那么多话干什么？直接报警抓起来不就完了吗？夏小琴。这件事情我压根不知情啊！你女儿忽然间就不疯了，这件事儿你是不是该给我一个交代？我也不知道。再说了，我要吃上了十年的，我说好就好。我不管，今天我带我儿子过来，就是要向你表明一个立场。有些事情必须得提上日程啊！再过几天，顾晨听就要宣布把我们母子踢出顾氏集团。嗯到时候你也别想，你还有好日子过。他真的要把你们踢出公司集团？没错，白正腾，你我都是一条绳上的蚂蚱。十年前的那件事，你我都清楚是怎么回事。你要是不帮我，你也别想好过。啊、白素素跑了，叶荣鹏带回叶家了。嗯，我知道了。小杨，你去哪儿？不是说我拿好妹妹逃走了吗？苏文姐姐，你得去看看。爸，爸，我差点就回不来了。这怎么回事？还不是你那好女儿，我差点，我差点都见不到素素。顾晨婷的特助囚禁我和叶荣鹏，还还放狗咬我们。要不是叶荣鹏挺身而出。我有机会逃出来，你就见不到我了。白素素，你这个贱人！又是他们，混蛋！儿子，怎么了？我这个样子肯定是娶不到媳妇儿，不过我倒是觉得那个表才不错。白正堂。我儿子看上你女儿了？什么？不要！我才不要和废物在一起！哎、你竟敢说我儿子是废物！白振腾，你看看你脚的好女儿！振峰，我什么都可以答应你，唯独素素不行。好啊，连话你都不听了。那行，我在股东大会召开之前，你还没有解决掉那些麻烦。将会让你把你在乎的一切全部失去。什么意思，白正腾？你跟那个女人有什么关系？你说呀，你怎么不说？一把年纪了还在外勾引女人？别闹了，什么什么关系都没有。那是哪样？你给我解释！你够了！妈，白正腾，你居然！居然敢打我！打的就是你！你慌张什么？刚才我不是什么也没答应吗？你今天，你今天必须给我个理由！结婚这么多年，你居然敢打我！你要打，你打死我！你打死我呀！你就打死我算了！妈，爸，你胆大好歹也要给个理由吧。刚才那个人是谁啊？行了，人家是顾家的二房，我能跟他有什么关系？这些年在公司运作不错，是因为当初他帮过我，现在我要帮衬他。好端端的帮衬你做什么？陈凤难道真的就没私心？刘淑芬，你别忘了十年前。你是说？不准备你废了双手双脚，我去找你。为什么会来白家？我要将他们踢出董事会。他要是想废掉另外一只腿，倒也是可以来找我。陈峰气势凌凌，看着却像是没讨着什么好意。奇怪，难道白家曾经和他有什么往来？不清楚，但是……哎呦，陈婷，你怎么样了？啊，你怎么这么命苦啊？还这么小就离开人世了，哭什么？病人还没死呢。顾晨，顾
不成样子。我没事，看样子你爸肯定还会来找你。我们先回去。顾总，您要查的案件，我已经查清楚了。陈凤和白振东十几年前就有联系，你看一下。十年前，白振东赌博欠了五个亿，之后呢，一直被追债人上门讨债。再然后，陈凤联系了白振东，这笔钱啊，通过国外多个账号汇入了白振东妻子陆清雅的卡里。再然后，您就被绑架了。再动！快跑！快跑！啊、你个贱人，放开！放开！放开！站住！阿姨，你的戒指呀？他们马上都来了。阿姨，你说什么？我问你，阿姨，阿姨，妈妈。都对上了。当年程凤跟白正堂联手。为了让他儿子顺利的继承顾家的财产，所以绑架了我。本来想杀了我，可没想到却被陆清雅给救了。兴许，陆清雅也是一个不知情的受害者。顾总，那这陈凤胆子也太大了。少夫人知道这件事情吗？伤害他母亲的人，最后很有可能是他的父亲。我怕他接受不了，去把这些文件都销毁掉，千万别让他知道。好。老大，这是我走遍了和十年前那件事有关的医院所收集的资料。顾成天的档案便利也在这儿。好。还有一个更重要的，什么东西？你母亲的尸检报告。死者腹部十二处刀伤，伤口位于右侧，陈胸纹应该一米七五左右。十年前我知道的消息，根本不是这些。老大，这些可都是我潜入别人库里偷偷拿的资料，这些啊都是秘密，从未对外开放。难道真的是他吗？啊，老大，你有怀疑的对象了？是顾晨田？不是，是我爸。你爸？老大，你没搞错吧？你怀疑你爸？是不是？试着就知道了，姐姐，你堂堂尊贵的顾夫人，怎么来我家了呢？还知道回来？害你妹妹还不够惨啊！贱人，你还敢回来？杀死你！哎妈！你反了反了你，你反听了你！我回来可不是跟你们玩过家家的。你去哪里？我跟你去你妈妈的房间。郑鹏，你看他，我傻了，现在这是回来都要骑到我们头上撒野了呀！爸，快赶他出去！不行，那里面藏着，一定不能被他发现。妈，这么多年过去了。你的房间还是一点没变。妈。
妈妈以前写日记的习惯，那个日记本去哪了？看什么呢？我想和妈妈单独带回来。不了，这段时间，爸爸确实对你太凶了，还把你当成以前吃傻的样子，是爸爸不对。不了，你一直很亲你妈妈，现在也是，但是你妈妈毕竟不在了，你放心，爸爸一定对你好。爸，你真的爱我妈吗？看你这话说的，我当然爱你妈，你不知道吧？但愿你妈。是林城的千金小姐，后来因为家里边家道中落，当初追你妈的人，从此败到林城。你爱我妈的方式，就是连她头七还没过，就把刘淑芬和白素素接回家里。我，爸，在你心里，我和我妈真的重要吗？当然重要。我发誓，我出去。哎呀，我有资格待在这里的。出去。白洛瑶，我警告你，不要以为你家里的共产党就了不起了，永远给我记住，我是你爸，你是我女儿，最好给我安分一点。真是头一次见。女女婿，你怎么来了？我要是不来，今天是不是又见不着我了？顾总，你要娶的人应该是我，不是他，是他自作主张冒充我嫁给你的，我才应该是你的妻子，顾家的夫人。你是不是忘了叶荣鹏的下场？听说他现在已经跑到国外去整容了。我带我老婆回家，没人有意见吧？嗯，没有没有，没有意见。爸，你怎么这样放他们走了？就是，闭嘴！是你两个废物惹的祸，我出去了。陈宝，咱们见个面，商量个事儿。你怎么知道我在白家？你跟踪我，我派了两个人去保护你而已。这是什么？我妈妈有写日记的习惯，我找到了日记本，也许会有什么线索。三月二十三日，宝宝顺利出生，是个女孩。我发现她没有重男轻女，还对我无微不至。她做到了当初的承诺，宝宝。欢迎你来到这个世界，妈妈爱你。三月二十五日，今天的菜都是我爱吃的，有西瓜，也有炖羊肉。四月二十一日，结婚十一周年，他亲自下厨，做了很多吃的，实在是太多了。为了补身体，他给我熬了红糖，炖了牛肉。他说明天给我吃兔肉。五月二十七日，陆家破产了，公司摇摇欲坠，还好有他，不然我肯定撑不住的
。六月十三日，不知道是不是最近吃的太好，头发反而掉了，我怕出问题。六月十五日，医生说身体很好，不用吃药，但是脱发怎么办啊？还好，他还爱我，我还有瑶瑶。我很幸福。九月十八日，我不敢相信我看到的，他怎么会做出这样的事儿？那可是两个亿啊，他怎么能去赌博？我该怎么办啊？后面的没有了。也许是妈妈怕我发现吧，后边都死了。瑶瑶，你妈妈是爱你的。我知道。但我没想到，我爸从一开始都只是为了得到我妈妈的公司，甚至不惜给他下毒。下毒？我妈妈的日记里，我爸给他做的菜都是不能一起吃的，有的轻则腹胀，重则掉头发，甚至死亡。你已经知道了？我听到你们的谈话了。顾成平，我说过。不要为他报仇。原来他最开始的目的，都只是想杀了我妈妈。瑶瑶，你别冲动。我不会做傻事。明天你还要召开股东大会，顾敏和陈凤也不是什么好东西。如果证实，当初很有可能是陈凤和白振腾联手绑架了。他们还掀不起什么浪花。我现在还不能对白振腾出手，怎么样也得等顾成婷解决了陈凤和顾明。爸，你怎么在这？老姚，我带你去看看你妈。我还有事，明天再去吧。哼、嗯！老姚，老姚。我现在还没回来。你好，您拨打的电话已关机。张怀，喂，顾总，派去找瑶瑶的人呢？顾总，我正想给你打电话，我派去的人啊，全部都没有音讯，我怀疑出事了。走，所有的人手都派出去。全程搜索。妈，股东那边联系的怎么样？他们全都站在我们这边，只要到了明天，被赶下去的可不是我们。哼，到时候看他顾成平还怎么狂妄！该死，顾成平！我的手和脚要不是找到最顶尖的骨科大夫治好，恐怕我这辈子就……我要他死！儿子，你放心，明天啊，我保证让他连股东大会都去不了。<笑>你们是谁、啊？你们给我滚出去！这是谁家？你们知不知道？顾顾全庭，是你！你们想干什么？光天化日之下私闯民宅是不是？你们这犯法，他妈的还有没有王法了？白洛瑶在哪儿？说。郑腾，我们干脆一不做二不休，还留着他干什么？就知道在我们头上撒野。还不是时候。等陈凤的消息吧。爸，要我说，你就别等那个陈凤了，他看着也不怎么靠谱，说不定在顾家也是自身难保。给我闭嘴！你跟女儿横什么横？当初陆青雅死那会儿，你怎么不横？你杀了人，是我跟你不离不弃，现在你还跟我和女儿横，我。所以，真的是你杀了我吗？老姚，你胡说什么？我都听到了，并且我找到了妈妈的日记本。爸，你赌博输了两个亿，所以联合陈凤一起绑架了顾成平。没想到被我妈妈发现了，是吗？白洛瑶，你别胡说八道
，我没有害你妈妈。你现在绑着我，还想我相信你？你的谎言也太卓越了吧！爸，你跟他废什么话呀？听见就听见了呗。白露，你之前痴傻着，我勉为其难的留着你，没想到你现在居然不傻了。小贱，跟你妈一样骚！闭嘴！再问他。没再问你一个小三和小三的女儿，贱人，你现在还猖狂什么呀？贱人！我呸！我说错了吗？你们难道不是小三？小贱人，还真是不怕死哦！这一张脸跟陆清雅那个狐狸精可真像哦。我要是把你这张脸割烂，我看你嘴还硬不硬？差不多行了。什么差不多就得了？白正腾，我嫁给你这么多年，我背了多少骂名？明明是你为了荣华富贵而娶了那个贱女人。给我住嘴！我偏不。做的那一档子事儿，还怕让人知道？刘淑芬，你是不是疯了？就是，我就是疯了。外人骂我也就算了，凭什么他还踩在我头上？我受够了，妈！我看爸就是忘不了陆清雅。白露雨，我告诉你，你妈才是小三。你妈和我爸结婚的时候，我妈就已经怀孕了。说什么？我说，你妈才是小三。我实际上又比你大一岁，你才是那个恶心至极的贱种。顾晨婷。你真的要做到这么绝吗？我怕在哪儿？顾晨婷，没想到有一天，你居然为了一个女人和我们撕破脸。你要想知道白洛瑶在哪儿也行，但你不能去股东大会。只要你明天不去，我就放了他。你没有跟我讨价还价的资格。反正明天，如果我没有准时出现在股东大会，白洛瑶的人就会撕票。你要是不信。咱们就赌一把。你不走吗？你要不走的话，我可走了。顾总，已经查到可疑的地方，我已经派人去了。在哪？在城西的烂尾楼。哎，顾总，顾总，您不能去，有危险。您不能去。你要是去了，股东大会上，顾明和陈凤一定会动手脚。瑶瑶对我最重要。主要是这件事情，如果让顾明得逞，那他以后就更嚣张了。顾总，还有两个小时。都待了这么长时间了，真是麻烦。对呀、啊，还有多久啊？爸妈，我饿了。谁让你带的？要不是你听懂了计划，我不会带你来的。哼。来。你要不？我渴了。行了，你去楼下看看有没有人。白洛瑶这，我看着呢。去吧。可兰，想喝水吗？贱蹄子，我让你喝个够。怎么样，好喝吗？你喝哦。苏<笑>苏、啊，你害怕了？嗯、手机给我。啊啊！我我我别上，别别。喂，幺零吗？我被绑架了，不在。你，这打电话，你是。啊！你什么时候学到这些？
顾总，那边传来电话，是少夫人报警了。开快点！啊！你我啊！杀了我妈，绑架顾城就行。白振鹏，你到底还做了多少不知道的事？要知道今天，我何必当初呢？你妈死的时候，我就要把你一起干掉。你到现在还不悔过？我是你爸，我是你爸。怎么办？怎么办？你别逼我。是你，是你，是你逼我的，是你逼我的。娘娘，我没事，贱人，你去死吧！小心，淑芬。对不起，我来晚了。我没事。你担心吗？你女，你个扫把星，我早就该掐死你、啊！你给我啊！白老爷，你害死我吗？你害死我吗？你不能，不能死！顾成婷，一切我都知道了。你也是个受害者，你分开也不对我这么好。瑶瑶。我答应过你会保护你，就绝不许愿。一生一世，我都是你的依靠。相信各位也看到了吧，我儿子才是接手顾氏集团的最佳人选。今天这么重要的会议，顾晨婷却没有出席。我的意思，相信大家都明白吧。怎么，都收了我的钱了，难不成还回？我告诉你，日后我给你的只会比顾晨婷多多。虽然是明面上的事情，但也不至于在这儿说出来。我让他们接受，我让顾晨婷好。我同意，顾明也是很不错的选择。你们二位什么意思啊？顾明，你的能力我还有所怀疑，所以我不同意。信不信我把你踢出董事会？有本事就把我一起吃了吃！来人，把我丢出去！从此以后，顾氏集团没有他们。我看谁敢！顾晨婷，你你怎么会出现？难道你不要白龙瑶的命了吗？你们是在说我吗？他们参与了绑架案，绑架我，证据都在白振腾的手机里。有人举报你们涉嫌绑架与杀人，请跟我们走一趟。不不不，不是我，你们搞错了。不是我们，你们被他给骗了，他又是个贱人，你知道吗？不是我，真的不是我。妈，走。顾晨婷，你要是把我送进去，我诅咒你，不能好死。张怀，在。刚刚举手的人全部开除，不再留任。我顾氏集团不需要两边倒的墙头草。好。顾总，顾总，我没错了。散会，走出去。哟，我们顾总的威风真不小啊，真厉害呢。瑶瑶，我还有更多。不知道你在说什么。什么是完整的睡眠？清醒的黑夜。流氓，杀害我妈妈的真凶已经找到了，你也如愿彻底掌握了公司。一年之期的协议已到，明天我会在民政局等你。陈婷，我伤你太深，无言也再无借口留下
。清醒的黑夜，在似睡梦。老大，照我说，离了就离了，顾成天的小子还配不上你呢。老大，他呀，跟咱根本就不是一路人，咱们大路朝天，走一遍。老大。老大，咱不去民政局了。嗯，你说什么？老大，不好了，我们队员被困到了地龙酒店，需要营救。那里正好有一场化妆晚会。马上出发。化妆，我会消沉成这样。下面我们欢迎新娘。什么是完整的睡眠？顾长亭。你怎么？我可不记得我是个守约的人。姓顾的，我们老大以后就交给你了。我一直欠你一个婚礼，所以你愿意嫁给你的帅哥哥吗？为什么？我明明伤你那么深，你还要对我这么好？那时候拽的伤，早已被你得手。都在我心上，瑶瑶，让我照顾你一生一世，好吗？